ഉച്ച നീചത്വങ്ങളില്ലാത്ത സമഭാവനയാണ് ഓണം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പൂക്കാലമൊരുക്കി ഋതുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും കാർഷികോത്സവം പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നീ വരൂ നീ വരൂ പൊന്നോണ തുമ്പി കൗതി ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊന്ന് ഓണമായിരിക്കും കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഏറ്റവും ആദ്യം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാപാര ശൃംഖല തുടങ്ങിയ അതിൻ്റെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു ഫാമിലിയോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിൽ ഇവിടെ അരിസ്റ്റോ നഗറിൽ ജോസ് ആലുക്കാസ് കുടുംബത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ജോസ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ജോസ് ഏട്ടനും കുടുംബവും ഇന്നുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൗമുദി ടി വിയോടൊപ്പം നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഈ ഓണം ചെലവഴിക്കാനായിട്ട് ജോസ് അച്ചായ അച്ചായനും ഫാമിലിക്കും കൗമുദി ടി വി പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓണം എന്ന സങ്കല്പം നമ്മളുടെ മാവേലി രാജാവ് കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെയും ഒരേ രൂപത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് കളവോ ചതിയോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഓണത്തെ പറ്റി മലയാളികൾക്കുള്ളത് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി കേരളത്തിലായാലും ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെയായാലും ഓണം ആഘോഷിക്കും ഓണം ഒഴിച്ച് ഇല്ലാത്തൊരു മലയാളി ഇല്ല ഇതിന് ജാതിഭേദ മതഭേദ ഒന്നുമില്ല ഓണം മലയാളിയുടെ ഒരു ആഘോഷമാണ് അല്ല മാവേലി തമ്പുരാൻ്റെ കാലം തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാവേലിയെ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്നും വിടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോറോട് നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾക്ക് പോകേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാം ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പറയും അങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലം മാവേലി വരും ഓണം കഴി ഇനി പണമില്ലാത്തവൻ അവൻ്റെ വീട് വിറ്റായാലും കാണം വിറ്റായാലും ഓണം ആഘോഷിക്കും അതാണ് ഓണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓണത്തിൻ്റെ സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പം നീനാൾ വാഴാനാണ് ഓണം എല്ലാ കൊല്ലവും നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഓണ ഒരു ഒരുക്കം ചെയ്തതിൽ കൗമുദി ടി വിയോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി നമസ്കാരമുണ്ട് എൻ്റെ മക്കളും മരുമക്കളുമാണ് ഇന്നിവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഓണത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് പുറത്തുള്ള ഇവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഒരു ഒത്തുകൂടൽ ഓണത്തിന് ഒത്തുകൂടൽ എന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ നല്ല സ്വർണവും നല്ല ഡിസൈൻസും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ ഏത് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റിയിൽ കേരളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഒരു ഒരു ചെറുതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വലുതായാലും നല്ലൊരു ജ്വല്ലറി ഷോപ്പ് ഉണ്ടാകും ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും തുടങ്ങി വെച്ചത് ജോസ് അലുക്കാസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും ഏകദേശം അൻപത് അൻപത് അൻപത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലേ അച്ഛാ എൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്ര അറുപത്തിയേഴ് ആണ് ഈ സ്വർണത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എൻ്റെ ഫാദർ ഭൂമി ഭൂമി മാർക്ക് കൊട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊട കമ്പനിയായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് എല്ലാ വേനൽക്കാലത്തും പണിയും സീസൺ ആകുമ്പോൾ പീടികളിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സീസണൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു അമ്പത്തേഴിലെ ഇ എം എസ് ഭരണം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ നാലാളെ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊളിയാൻ തുടങ്ങി ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലാണ്ടായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറ്റ എന്നതല്ലാതെ പണിയെടുക്കാൻ ഒന്നും അവർ പഠിപ്പിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ പണിയാണ്ട് കാശ് മേടിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ എത്തി കാണാ കാണാ കാശായി കാണുന്നതിന് നോട്ടക്കൂലി വരെ നമ്മൾ പറയാനുള്ള ധൈര്യം വന്നു പക്ഷെ പണിയെടുക്കാൻ ആളില്ല അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തേൽ സ്വർണം വന്ന് പതിനാല് ക്യാരറ്റായപ്പോൾ എല്ലാവരും നിർത്തിവെച്ചു 
മൊറാർജി ദേശായി പതിനാല് ക്യാരക്ടർ ആക്കിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതിൻ്റെ ശോഭയും പ്രതാപവും പോകുകയും പതിനാല് ക്യാരക്ടർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ചെമ്പും വെള്ളിയായാൽ ആൾക്കാരിത് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന വിധിയിലായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ സ്വർണത്തിനും പെട്രോളിനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വർണം വന്നാൽ അത് ആവരണമാക്കി പിന്നെ അതൊക്കെ ലോക്കർ പോവാണ് പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് പോകണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിരുന്ന അതേ കാര്യം പക്ഷേ മനുഷ്യന് മലയാളിക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു മുഴുവൻ കൃഷിക്കാരാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന പണം എടുത്തു വയ്ക്കാനോ വ്യാപരിക്കാനോ അന്ന് സംവിധാനങ്ങളില്ല അപ്പോൾ അവർ ഓരോ സീസൺ കഴിയുമ്പോഴും സ്വർണമായി അത് എടുത്തു വയ്ക്കും ആ എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാനും കൊണ്ടു നടക്കാനും വിൽക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും എളുപ്പമായ ഒരു സമ്പാദ്യം മലയാ ഇന്ത്യൻ കർഷകർക്ക് വേറെ ഒന്ന് ഇതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസ് അത് നിന്നുപോയി ഞാൻ അന്ന് ആ ഒരു ടെൻ കൺട്രോളുള്ള കാലത്ത് ധൈര്യമായി ബിസിനസ്സിലിറങ്ങി കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അന്ന് വരെ ഓരോ പി ഡി ഐകളും അവരവരുടെ മക്കൾ വന്നാൽ പി ഡി എ നിറച്ച് മക്കളാവാമെന്നല്ലാതെ പി ഡി എ വളരില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ മക്കളും എൻ്റെ ഓരോ അനിയന്മാരും വരുമ്പോഴും കട എണ്ണം കൂട്ടും അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാർട്ടീഷനിലാണ് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ നട്ട ഒരു മരം ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തണൽ മരം എന്ന് പറയാവുന്ന രൂപത്തിൽ ആയി ഉണ്ട് അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സുഖം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഇതൊന്നും വിവരം കൊണ്ടല്ല ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറേ ധൈര്യം കാണിച്ചു ധൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അന്ന് കോഫെ ഫെസ ഉണ്ട് ആര് സ്വർണം കൈകാര്യം ചെയ്താലും അവനെ ആറു മാസത്തേക്ക് ചോദ്യമില്ലാതെ കോഫെ ഫെസയിൽ ജയിലിലിടും അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും വല്ലാണ്ട് ആലോചിക്കാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വിജയിച്ചു ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിലാണ് എൻ്റെ അനിയന്മാരും വീട്ടുകാരും വീടുനാട്ടുകാരും ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണപ്പീടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂകാരുടെയാണ് പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ സ്റ്റേഷനറി കുന്നംകുളത്തുകാരുടെയാണ് അവരാണ് സ്റ്റേഷനറിയിൽ കുന്നംകുളം എല്ലായിടത്തുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്വർണ്ണപ്പീടിയക്കാരും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തൃശ്ശൂർക്കാരാണ് കല്യാൺ ആലുക്കാസ് ജോയി ആലുക്കാസ് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ ഇവരെല്ലാവരും തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു ഇത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ആയി മാറിയത് മലയാളികൾ മലയാളികൾ അഭിമാനമാണ് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും തൃശ്ശൂർ കടകളുണ്ട് തൃശ്ശൂർക്കാരായ ജോലിക്കാർ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർക്കാർക്ക് ഒരു അഭിമാനമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മനോ ഗുണമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ വലിയ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് എനിക്കറിയാം ഇനിയും കുറച്ച് പേര് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എനിക്ക് അഞ്ച് മക്കളാണുള്ളത് രണ്ട് പെൺമക്കളും മൂന്ന് ആൺമക്കളും ആ മൂന്ന് ആളാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നവർ രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ ഒരാളെ ഇവിടെ ഉള്ളു ഒരാൾ രണ്ടാൾ അമേരിക്കയിലാണ് ഒരാൾ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും മക്കളൊക്കെ പുറത്ത് സിംഗപ്പൂർ മറ്റൊടുത്തും പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും ഇവളുടെ മകളാണ് ജൂലിയറ്റ് അവൾ അവിടെ മെഡിസിന് പഠിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓണം കൂടാൻ ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഓണക്കാഴ്ച അവൾ പറഞ്ഞ അമേരിക്കയിലെ മലയാളികളും ഇത് നാട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് അവിടെയും പുലിക്കളി ഓണ സദ്യയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മലയാളി എവിടെയുണ്ടോ ഓണസദ്യ നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യുന്ന ശരി അപ്പോൾ ഒരു അമേരിക്കൻ മലയാളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങി എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഹായ് എൽസബത്ത് എവിടെയാണ് വേർ ആർ യു ഫ്രം ഇൻ US. We are from Pennsylvania. Pennsylvania. So, you were born in Malayalam, but you were born and born. raised in America. Malayalam is a good thing. Yes, I am. But I don't know. Yes, I don't know. So, I don't know English. Yes. So, what do you think about Malayalam? What do you think about Malayalam? So, growing up, we've only ever celebrated Onam in America, but during the Onam season, uh, Malayali Americans fully embrace all the Onam traditions. whether it's uh, eating food from banana leaves or singing or dancing it's all very reminiscent of how it started in india so i'm excited to um experience a traditional malayali onam this okay. time aba jo saluka onam engena usually 
Oh, I haven't experienced many of those, but okay. as you can see, we have an extremely large family, so it's all about spending time with each other mm. and celebrating all of the traditions that have been grown here. Okay, super. Namaka Adi Namaka Stri Shakti Kendra Tilt and Namaka Mike in Kaimara. About Ivida Arda Kerofilan, East Idle, Yan Mutamag and the wife. That's it. That's it. That's it. Okay. Where are you from? 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 I've been here for 21 years. I've been here for 21 years. I've been here for 21 years. But I've been here for 21 years. 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 My name is Rose. I'm a Vargisner twin brother. Paul. Adeh, alah. Pachem, pachem, matching ait, nengal ada adjustment leh tar, no? Mohon unda, matching. Oh, asli. Apa nengal ada kuch green family lah, ada ke anu members? Nengal ke muna kute ala ana. Muta ala business management beri ke ana ait Singapura pergi perandai cai tullo. Pina randa amte ala ninth leh beri ke nu, good shepherd leh, uti leh. Asli. Pina muna amte ala dewa mada leh beri ke ana UK jil. Enggak ni, apa? Ini dalam orang makala ke endah? Orang am segera main untuk celebrate ini. Orang am tu orang yang, kita cerita air kimbab. Nian sekolah aku pergi kimbab. Kita sahaja unnalum, pinne ini pukalam main de design nokalum design pukalam dalu an orang am tu orang kimbab. Pasai, sekarang kita balda ini pelajar ke air kimbab. Pinne semua orang cerita ni, family lah an. Apa semua orang ini cerita ni sahaja ke watak orang kalum, pinne sahaja ke badam badam. Kita orang kaki ni lalu kuda dale. Pine kute ala pukala dana pun, namlah sahaya kene ulo. Aweri itu pun. Mana tin dana endai lori pukala endau, abit lal. Mertapa. Terus satu endau. Pine, ipa satu macam pelajar kau ke foto dekale, selfie dekane. Selfie dekane lah. Selfie dekane. Pine, awer awer kau korai kali gal, namlah abit lal korai kute ala endu. Apa elawirin chairin bah korai ona kali gal endau. Awer itu san dosa itu dekian dana ona. Apa anda dah lalu, semuanya ini ada. Semuanya itu, tapi beli ke kolej lalu pergi ke mana kita akan datang. Pada ini, pada ini. Ibu itu lah. Nian Archa Vargisna Mall. Nian Dubai lalu pergi ke mana? Arsitektur. Nianum, ini ada orang tuh ni main di tempat mana? Apa, val, nalar asa ana. Semuanya itu, kita di tempat kali kium, baksna mau di mana? Pinnya, semuanya itu dress atau ki. Foto sedukum. Eto mana dia? Mereka kusur di ani kena sahodiran. Eh dana. I i makal lah. Ah i makal lah. Acheria. Ada ane leh. Palm checkin ana. Acheri. Aba aku ngoda beri nanti. Jan. I muda beri m kutikalat control yang kacch pada air nado. Wengkira kusur di air nado. Walade acch acch dakat orang walad na muda beri air nado. Nalal pelera ana. Pelajar korban tu, illya, awal nalar melak ya na, jadi saya kena. Tal pelajar tal lutut tu nunda air ni illya. Pena korban sebab di muka kena dau la. Kena dau la. Sabdi yang ni ano, semua orang cari na orang ikut na. Ah, semua orang cari na orang ikut. Ada cai le le ko unu ikut. Oh, orang dance, ala pukal tenda cuttu na na dance. Tiruai le. Macam mana ikut? Anu melayu illa sak ya na illa orang ikut. Nian Reno, John da wife ana. Parnya walau mana, semua orang guru dia awalnya mana pukul aidem, adukai ni kita orang sedih kalau semua orang orang itu, adik ni kita semua kuttie kalau ni kita sedih kalau ini kita badam bali, pinnya, tiriwadira, betul pudia parti kalau macam itu. Adik seri, pudia parti kalau macam itu. Adun kali kim, anggana. Entah ni, ini apa ini complaint ni barangnya, bertawa ini kurang entah mana, ini kurang, ini marbidi entah mana. Complaint ni dah lama, bertawa, kerja ni energy tinggi ana. Alhamdulillah. Wargi sir, apam, muda, anak kuti ana lah, anak teri. Nggalah dua beri. Erti ana. Erti ana lah, alhamdulillah. Apo, entah mana, orang sekolah lekap beri. Ibu ada tu ni ana sekolah lepoi rumah tu. Ibu anjang lah suruh urin dia rumah. Pilih yang lekap mohon first school, year kedua tu nur selat tu rumah. Poi. Ada yang ni, orang dua lembat rasa ni dia rumah. Angin fifth grade ni tu, baru satu petu ulam, porta. Porta. Apa orang anjang lah suruh lekap beri rumah. Ibu ada 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 rum
അങ്ങനെ വലിയ ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉള്ളൂ പഴയ ഓർമ്മകളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തും ആ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എത്തും അല്ലേ ആ അന്ന് കാലത്ത് ഹോസ്റ്റലുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഓണം അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലൊന്നും വലിയ സെലിബ്രേഷൻ അല്ല അവിടെ ദീപാവലി മാത്രമേ സെലിബ്രേഷൻ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓണം എന്ന് തന്നെ അല്ല ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടും പിന്നെ ബർത്ത്ഡേകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓണസദ്യ ഓണപ്പാട്ട് ഓണ ഡാൻസ് അന്നൊരു ഒരു ഓണസദ്യ ഒരു ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏറ്റവും അധികം കഴിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും അത് ജോൺ ഭയങ്കരമായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ കഴിക്കാനില്ലേ കാരണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് പോൾ സാർ അപ്പോൾ ഓണം ഫാമിലിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ എല്ലാത്തിനും സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിനും ടൈം കിട്ടാറുണ്ട് ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രോയിങ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളുടെ അപ്പോൾ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ഓണം സമയമാവും എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പൂക്കളയിടാനും അതുപോലെ ഓണസദ്യയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് അതിൽ വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ഉണങ്ങി നിങ്ങൾ ഇവിടെ പല വീടുകൾ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അടുത്തടുത്ത് ഒരു റോട്ടിൽ തന്നെ ആ സൈഡായിട്ട് തന്നെ റോഡ് റോഡ് അവന്യൂർ റോഡ് ും തറവാട്ടിൽ തന്നെയാ ഫാദറിന്റെ വീട്ടിലോ വളർന്നതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേര് കൂടുതലായപ്പോഴാണ് ഓരോ വീടായിട്ടും മാറിയത് അപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടികളും അതെയല്ലോ സഹോദരിമാര് സത്യമാണോ അതോ നിങ്ങളെ സത്യമായിട്ടും അതെ അതെ ഞങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എല്ലാം കൂടി അവരെന്നെ പറയണത് കേട്ടിട്ട് ചിരി വന്നു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അവസരം കൂടി അവർക്ക് കിട്ടല്ലോ ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു അല്ലെ ശരി ഇതാ ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കളുടെ പേരിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനോട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണ്ടേ ഒരു വീട്ടില് അത് കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കണോ എന്നുള്ളു ശരിക്കും പാവാ ആണ് മൂന്ന് പേർക്ക് മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അവൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഇവൻ അതിനോട് കൂടെ മറ്റൊൻ ഇപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും പിന്നെ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ നയൻ വൺ സിക്സ് ഞങ്ങളാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് ശരി ആ ഇപ്പോ നയൻ വൺ സിക്സ് ഇല്ലാത്തൊരു കട കേരളത്തിൽ ഇല്ല എല്ലാവരും നയൻ വൺ സിക്സ് എന്ന് പറയും തുടങ്ങി വെച്ചത് ഗൾഫിൽ കട തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും മനസ്സിലാക്കി അത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതെ ഗോൾഡിന്റെ വലിയ കട തുടങ്ങിയപ്പോൾ വരുന്നവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് അങ്ങനെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അതെ സൂപ്പർ അപ്പോൾ ഇനി കൊച്ചുമക്കളുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചായിരിക്കും പ്രൈസ് നിങ്ങളുടെ മാനേജർ തന്നെ തരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഈ ഗെയിമിന്റെ പേര് ഇത് ഏത് ജോസ് അലുക്കയാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യം ചോദിക്കും അത് അതിന്റെ ഉത്തരം ഇവരിൽ മൂന്ന് പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ സഹോദരിമാരെ നോക്കാം ഒരു അഞ്ച് പേരിൽ ആരായിരിക്കും ഇതിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ആൻസർ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് യു ഹാവ് ടു സേ അഞ്ച് മക്കൾ അഞ്ച് മക്കൾ ആരായിരിക്കും ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർക്കും അച്ഛനമ്മമാർക്കും പറയാം കേട്ടോ ശരി ഇവരിലെ ആര് ആരുടെ പേരായിരിക്കും വരുന്നതെന്നെ സ്കൂൾ മാഷിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം വഴക്കോ അടിയോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ജോസ് ആലൂക്കായിരിക്കും രണ്ടു പേരുടെ ആ ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം ഇവിടെ ഇവിടെ ആ പേരെന്താ ചേച്ചിയുടെ പേര് ബീന ബീന പിന്നെ ജോൺ ഓക്കെ രണ്ട് വോട്ട് ജോണിനും ഒരു ഒരു വോട്ട് ബീനയ്ക്കും ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ജോൺ എന്നാ ഒന്ന് കൈയിടിച്ചേ ആ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതോ വഴക്ക് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് കിട്ടാറുള്ളത് പേരൊന്നുമില്ല അങ്ങനൊന്നുമില്ല പോന്ന വഴിക്ക് പറഞ്
മറ്റേ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുന്ന അങ്ങനെ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ കണ്ണട വേണ്ട വേണ്ട സൂപ്പർ ശരി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്നത് ആരായിരിക്കും ഏത് ജോസാലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ ടു റീച്ച് പിന്നെ ഒരു സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ഏറ്റവും നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഓ അപ്പോഴേ ഞാൻ തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ആൻസർ ഉണ്ട് അതറിയാവുന്നത് ആർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല റെസ്റ്റോറൻസ് അറിയാവുന്ന ആരായിരിക്കും മോൾ പറ ഇവർ മൂന്ന് പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബീനാൻറ്റി പോൾ അഗെയിൻ ഓ ഇതവിടെ ജോൺ ചായൻ പറയുന്നു ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആണോ സത്യമാണോ എല്ലാവരും ഒരു ആയാൽ ഒന്നിച്ച് ഇറങ്ങി പോകാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാളുടെ ഫാമിലിയും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും മതിയോ പോവുക എന്താണ് ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇറ്റാലിയൻ നല്ലത് ചൈനീസ് ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ പിന്നെ എന്താണ് വായന ബുക്സ് വായിക്കുന്ന ഏറ്റവും മൂന്ന് പേരും പടം വരക്കില്ല വരപ്പിക്കും വരപ്പിക്കും ഏത് ഏത് പടമാണ് നിങ്ങൾ വരപ്പിക്കുന്നതാണോ പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങനത്തെ എന്നോടൊക്കെ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ജോസ് അലോക്ക് ഏതായിരിക്കും ഞാൻ പാട്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഡാൻസും കളിക്കും അപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേരി കേക്കാം ഏതെങ്കിലും പാടില്ല ബാത്റൂമിലെ പാടുള്ളൂ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് നഴ്സറി റായമായാലും കുഴപ്പമില്ല പൂവിളി പൂവിളി പൊന്നോണമായി നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കളത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തിരുവാതിര കളി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ജുംബ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഒത്തുകൂടി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഓണം അങ്ങനത്തെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചിന് ലൈക്ക് അവർ ഫിഫ്റ്റീൻ സിബ്ലിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കസിൻസിൻ്റെ കല്യാണങ്ങൾ അപ്പോൾ കല്യാണ തലേന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാവരും കൂടി അതിപ്പോൾ വരാത്തവരാണെങ്കിലും വാട്സാപ്പിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വരെ ഉഷാറായിട്ട് എല്ലാവരും കളിക്കാം ശരി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സാധാരണക്കാരുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ്ണ കടയുടെ എന്താണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്കെല്ലാം പല ടൈപ്പ് ന്യൂ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ഹൗ പാഷനേറ്റ് ആർ യു നമ്മൾ പറയില്ലേ കുശവൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ പാത്രം ഓട്ടപ്പാത്രം ആയിരിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ കടകളിലേക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഡിസൈൻസ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഏതൊക്കെ തരാഭരണങ്ങൾ പോവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വെക്കാനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് കളക്ഷൻ കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അതിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് ശരി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആണോ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പലയിടത്തും കാണുന്ന ഡിസൈൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റൈലൊക്കെ കൊള്ളാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓ അത് നമ്മളുടെ മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എക്സിബിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അതിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്രെൻഡ് എന്താണ് കമ്മിങ് ട്രെൻഡ് എന്താണ് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും സ്വർണ്ണക്കട പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ 
തൃശ്ശൂരത്തെ സ്വർണ്ണക്കട കേരള ജ്വല്ലറികളാണ് ആ നേരത്തെ മഡ്രാസിന് മഡ്രാസ് ജ്വല്ലറികൾ ഇന്നത് മാറി ഇന്ന് ഏത് കടയിൽ ചെന്നാലും ലോകത്തിൻ്റെ സിംഗപ്പൂർ ഇറ്റാലിയൻ മലേഷ്യ കൽക്കട്ട അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ ആഭരണം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലായി ഒരു കടയിലും ഇന്നത്തെ സാധനം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പലതും കണ്ടിട്ടവരണേ പഴയ കാലത്ത് ഓർഡർ എടുത്ത് പണിത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പോയി ആരും ഓർഡറിന് വരില്ല കാരണം വന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചേക്കാളും നല്ല സാധനം കാണണേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യല് ഇല്ല ഇപ്പോൾ പഴയ കാലത്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യല് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിശയിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ എല്ലാം മെക്കനൈസ് ചെയ്തിട്ടവരണേ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂര് സാധനം ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ എത്തും ഇവിടെ തന്നെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനു അത് മെഷീനറിയാണ് ഇറ്റാലി ഇറ്റാലിയൻ ഏറ്റവും അധികം ആ മാർക്കറ്റില് മാ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ആ അപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ ആ ഒരു മെഷീനറി നമുക്ക് തൃശ്ശൂരുള്ള എല്ലാ വീടിയും എടുത്താലും തീരില്ല അപ്പോൾ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലും മാർക്കറ്റ് ചെയ്താലേ ഒരു മെഷീൻ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ട് കൈ കൊണ്ടല്ല ഇതിങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് എണ്ണ വരും ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു വരും അപ്പോൾ ആ സ്വർണ്ണം ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിസൈനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സാധനം അടിച്ചു വരും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിഷൻ വിഷൻ പോലെയുണ്ടോ ഒരു കമ്പനി പ്രസൻ്റ്ലി ഞങ്ങളൊരു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഷോപ്പാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഐ മീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോഴ്സ് ആവണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലാൻ പിന്നെ സിസ്റ്റം പോലെ എന്തെങ്കിലും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നമുക്ക് നമുക്കിതായ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൺട്രോൾഡ് തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു ടീമുകളും ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് തൃശ്ശൂർ ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആവാൻ പണ്ട് മുതൽ അധികം ഈ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂർ അപ്പം ആ സ്വർണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് പണിത് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പോയി വിപണിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ ചെന്നാലും മലയാളികളുടെ കടയില്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയിലില്ല ഡൽഹിയിലും കൽക്കട്ടയിലും ബോംബെയിലും എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളി കടകളുണ്ട് കാരണം അവർ അത്രയും കോമ്പറ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അവരൊക്കെ തൃശ്ശൂർകാരാണ് പോളച്ചായൻ എന്താണ് അപ്പം ഇനി പുതിയ ഡിസൈൻസിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച അതേ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കോമ്പറ്റീഷനെ പിന്തള്ളി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ കൊല്ലവും ഓരോരോ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകളും ഓരോ കളക്ഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യും കൂടാതെ എല്ലാ കൊല്ലം വലിയ വലിയ ഷോ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും ബോംബെയിലും ദുബായിലെല്ലാം പോയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം കാണുന്ന പുതിയ പുതിയ കളക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് സെറ്റ് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യും കിറ്റ് ഓൺലൈനും ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓൺലൈനിൽ സെലക്ഷൻ കൂടുതൽ നേരിട്ട് കാണുന്ന എൻ്റെ പേരിൽ ഓൺലൈനിൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് പേടിയുണ്ടാവും അല്ലെ ആൾക്കാർക്ക് ഓൺലൈൻ ഗിഫ്റ്റിംഗായിട്ടും സെയിൽ വരാം ഓഫ്ലൈൻ ദേ വിൽ നോട്ട് അതെ വന്നിട്ട് നോക്കാനും അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് കാണില്ല വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഐറ്റം സ്മോൾ സ്മോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അതിനും താഴെയുള്ള ഐറ്റം ഓൺലൈനിലും മെയിൻ സെയിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് തന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി എന്തും പറഞ്ഞാലും അതിന് വാല്യൂ ഉള്ളൂ ആദ്യം പ്രൊഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നും അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കസ്റ്റമർക്ക് അത് എന്താ പറയുക വേറെ പുറത്ത് പോയാൽ കിട്ടില്ല അതേപോലത്തെ കളക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് നമുക്കൊരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഓ ശരി അവർ പല സ്ഥലങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാല് സ്റ്റേറ്റിലും നാല് മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ട് കളക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ് അവരെല്ലാം അതാത് സ്റ്റേറ്റിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഷോ ഇതുകളിൽ പോകും എക്സിബിഷനുകൾ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് എല
രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കുക മൂന്നാൾ ലെവൻത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ സെവൻത്തിൽ പിന്നെ മോ മൂന്നാമത്തെ ആൾ ദേവമാതയിൽ പഠിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ആളാണോ ഇവിടെ ഓടിച്ചാടി ഇതാരാണ് ആരുടെ കെയർ ഓഫ് ആണ് ഓക്കെ ഹലോ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണു ഓണം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ സ്കൂളിൽ എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ പൂക്കളം ഇടാനൊക്കെ അറിയാവോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ സ്ഥിരം ഇടാറുണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെ അറിയാം തിരുവാതിര കൈകൊട്ടിക്കളി പഠിപ്പിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ അമ്മ കുറച്ച് ജുംബയാ കുറച്ചും കൂടി അറിയാവുന്ന അല്ലേ ശരി ഇനി അടുത്തയാള് മേരി ഏത് സ്കൂളിലാ പഠിക്കണേ ദേവമാത നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണോ സ്കൂളിൽ പോണേ ഓ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഓ ജോസ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആണോ അതെ അതെ സ്കൂളില് ക്ലാസ്സിലല്ല സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് ആണോ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാ ആരെ പഠിപ്പിക്കുക അതോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചോളോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഓണത്തിനൊക്കെ ഇതുപോലെ അവധി കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് കൊച്ചുമക്കളല്ലേ ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ കളിക്കുക ഒരുമിച്ച് കളിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് ആണോ ശരി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുപാട് നർത്തകരുള്ള ഒരു ഇതാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകളാണ് നൃത്തത്തിന് പേരുകേട്ടോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ജുംബ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരെ ഉണ്ട് അവരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ അപ്പം നമുക്ക് അവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അല്ലേ ടാലൻറ്റ് കാണാം ആ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജോസ് ചായനും പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പൂവിളി പൂവിളി പാടി എൻ്റെ കൂടെ മൂളി പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 മാണിക്ക വീണയുമായൻ മനസ്സിൻ്റെ താമര പൂവിലുണങ്ങളെ എഴുപത്തഞ്ചാണെങ്കിലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അതെ മനസ്സുണ്ട് മനസ്സിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചായിട്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ശരീരം മനസ്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ എത്തുന്നില്ല ഓ അതിപ്പോൾ എല്ലാ എന്നാലും ഇത്രയും ഈ എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലും ഇത്രയും ചുറു ചുറുക്കോടെ ഇരിക്കണു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം മക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എന്നെക്കാൾ ഫാസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയാറില്ല അത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു കുടുംബത്തെ അഞ്ച് മക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക അതും ഒരു ബിസിനസ് ഫാമിലിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആരും തെറ്റിപ്പോയില്ല അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ വിജയം എല്ലാവരും കൈയടിക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ജോസ് ആലൂക്ക ഇവിടെ മിസ്സിങ് ആണല്ലോ യു എസിലാണല്ലേ ബിന്ദു എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ട്വിൻ സിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ആളെ എന്താണ് ആളെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയും ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ആള് ആണോ മൂത്താളെ ഏറ്റവും മൂത്താൾ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമാവാൻ പറ്റാത്തതിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പണി കഴിക്കാള് അമേരിക്കയിലെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ ഓണത്തിന് വേണ്ട ആള് അല്ലെ കൃഷിയുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജോസ് ആലുക്ക എന്ന പേര് കൂടെ ഉള്ളപ്പം ആലുക്ക എന്ന പേര് കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഓ ജോസ് ആലുക്കാടെ മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലുക്ക കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ശരി നീ ആലുക്കാസ് ആണല്ലേ രണ്ടടി നിനക്ക് കൂടുതൽ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ അതുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗുണം ആണല്ലേ അത് ശരി ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണോ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ അലുക്കാസ് അല്ലേ അടി രണ്ടെണ്ണം കൂടുതലോ ഇരിക്കട്ടെ അത് വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള അതെ അതെ നമ്മൾ അറിയുണ്ടാവില്ല എന്നാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ട് എന്തിനാ അടിക്കണേ എന്ന് അന്ന് ടി വി മനസ്സിലായിരുന്നില്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കാൻ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ രസകരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇവരെ കുറിച്ചോ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചോ അച്ഛനെ അമ്മയെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ അറിയാത്ത വിശേഷങ്ങൾ വല്ലതും ഞങ്ങളെല്ലാരും
അപ്പൊ പിന്നെ അത് വേണ്ടല്ലോ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി പുറത്ത് പോയിട്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് പൂക്കൾ കുറച്ച് ടെൻ ഡേയ്സ് പൂക്കളിടും പത്ത് ദിവസം ഇടുന്ന ചെറുതൊക്കെ നമ്മുടെ അതൊക്കെ ഇടും ഓണസദ്യ എല്ലാരും കൂടി കഴിക്കും അതൊരു ബഹളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വലിയ ഫാമിലി അല്ലേ എല്ലാരും വരും എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കും പിന്നെ ടെൻ ഡേയ്സ് വെക്കേഷൻ എല്ലാ കസിൻസും വരും അപ്പൊ അതൊരു രസമായിരുന്നു അപ്പോ എന്താണ് കൗമതി ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഓണത്തിനും കൗമുദി പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓണത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഓണ ഒരുക്കങ്ങളെ വേഗത കൂട്ടുകയും ഭംഗിയാക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേവരെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഇതിനെ വലുതാക്കുകയും ചെയ്ത കൗമുദി ടി വിയോട് അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയും നമസ്കാരമുണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ വ്യാപാര ശൃംഖലയുടെ ഏറ്റവും തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ജോസ് അലുക്കാസ് ആൻഡ് സൺസ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അവരുടെ ഓണം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തറിഞ്ഞു ശരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും പുതുമയോടെ അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോസ് അലുക്ക അല്ലെങ്കിൽ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഡയലോഗുകളും വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ജോസേട്ടൻ നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് ഒപ്പം ഇവരുടെ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരിച്ചാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ ഓണം കുറച്ചെന്തെങ്കിലും വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും വേറൊരു പോഷ് രീതിയിലായിരിക്കും പക്ഷേ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവരും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് കുടുംബം എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരും ഇതാ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റൈലിലാണ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചുമക്കൾ വരെ മാസാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കൂടെ ഓണം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൗമുദി ടി വിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ജോസ് ആലുക്കാസുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്മയുടെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിലാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഓണം ഇല്ല എന്നറിയാം പക്ഷേ എന്തി എങ്കിലും അതിജീവനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓണമാക്കി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഞാനിനി ഇവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കൂടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു സദ്യയൊക്കെ വീണ്ടും കിട്ടുമോ കുറച്ചും കൂടി പായസം കിട്ടുമോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പോവാണ് വീണ്ടും ഓണപരിപാടികളിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം